ജീവിതത്തിൽ ഒരാളൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലീവ സൊല്ല മതങ്ങള് എന്റെ ഉമ്മമാരെ നന്നായി ആലോചിച്ചോളൂ അതാ അഞ്ചാറ് മക്കളെ അല്ല നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ട് ഒന്നിനെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടാ വലിയ പ്രയാസമായി പോകും കേട്ടോ ഇത് ആ പേരിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഹബീബുൽ വറാഹു അലൈവ സ്വല്ലമതങ്ങളോട് പേര് വെച്ച ഒരു കുട്ടിയെ എടാ മുഹമ്മദെ എന്ന് വിളിച്ചു പോയ കാരണം കൊണ്ട് ആരാണ് വിളിച്ചത് സ്വന്തം വാപ്പ മകനെ എടാ മുഹമ്മദെ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചു പോയി അത് ആ പേരിനോട് കാണിച്ച അതപുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതാ ഉടനെ തന്നെ ആ മാ മഹാനപറുകൾ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റുകയാട് ആ പേരിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതിനോട് ആദരവ് വെച്ച് അതിനോട് അനാദരവ് കാണിച്ചു പോയി എന്നതിലുള്ള പശ്ചാത്താപത്തിലാണ് എന്നൊരു സ്ഥാനമാണ് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു ഹലീബ് സൊല്ല മതങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സുബാനന്ദോ അവിടത്തെ ആക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ അവിടത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ അവിടത്തെ ക്രമിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്ത് ഓർത്ത് പറയാണ് അവരുടെ പേരക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതോ അവരെ ശരീരത്തിൽ ഹബീബിന്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്നതല്ലേ അവരെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ലേ ഒരാള് ഹബീബിന്റെ അഖിലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അവനിക്ക് രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയവർക്ക് റസൂലുള്ള ഓഫർ കൊടുത്തില്ലേ അവര് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തവരെ പോലെയാണ് അതുപോലെ പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുമ്പോ എന്റെ സുന്നത്ത് ആര് മൃഗ പിടിക്കുന്നുവോ അവനിക്കുമുണ്ടേ നൂറ് രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിരപരാധികളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നാലാളുകൾ കൂടി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല സമരം കേട്ടോ അന്യവന്റെ വാഹനം മടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതല്ല ജിഹാദ് കേട്ടോ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ തൃണവൽക്കരിക്കുന്നതല്ല ജിഹാദ് കേട്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ ആലിമീകളെ കുതിര കയറുന്നതല്ല ജിഹാദ് കേട്ടോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സമരം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് രംഗത്തിറങ്ങുക അല്ല ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ ആദരിക്കുക അല്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക അല്ലാതെ ഈമാനില്ല കേട്ടോ ഈമാനില്ലാത്ത ഒരു മോനും വിജയിക്കൂല കേട്ടോ മനുഷ്യൻ മുഴുവനും നാശത്തിലാണ് എന്നല്ല സത്യം ചെയ്തത് അവിടെ ഈമാനുള്ളവർക്ക് നാശമില്ല ഈമാനെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈമാന ശക്തിപ്പെടുക ആത്മാർ 
യഥാർത്ഥമായ കർമ്മങ്ങളുടെ അടയാളമാണ് സത്യം മാത്രം പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക നിങ്ങൾ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ലയോ ഫേസ്ബുക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലയോ ആരോടൊക്കെയുള്ള വിരോധമാണ് നിങ്ങൾ തീർക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരിയോടുള്ള വിരോധം തീർക്കുന്നതോ ആലിമീകൾക്കെതിരെ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ സന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടാണോ ചെറുപ്പക്കാരാ സത്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ കർമ്മരംഗത്ത് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആത്മാർത്ഥമായ കർമ്മങ്ങളുള്ളവർക്ക് ശക്തമായ ഈ മാനുണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അവസാനം പറയുന്നതോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ പതറിപ്പോകണ്ട ആക്ഷേപങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളിൽ തളച്ചിടാൻ നോക്കിയാലും ക്ഷമ കൈമുതലായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ക്ഷമ കൊണ്ട് സുയത്ത് ചെയ്യുന്നവോ ക്ഷമ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നവോ അല്ലാതെ ഇവിടെ പോപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ഇവിടെ അടിയുണ്ടാക്കുവാൻ ഇവിടെ മറ്റു വേണ്ട ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടാ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ മാനുള്ളവരെ കിട്ടൂല കേട്ടോ വിജയിച്ചവന്റെ അടയാളം ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലോ പതറിപ്പോകാതെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണോ പരസ്പരം ക്ഷമ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയികളായി തീരുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബുൽ മതങ്ങള് എന്തെല്ലാം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് കടന്നു നീങ്ങിയതോ മക്കായുടെ സ്വന്തം മഹല്ലില് സ്വന്തം നാട്ടില് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ആദർശ പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിക അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ടോ അത് സമൂഹത്തിന് കുടുംബത്തിന് ഇടയിൽ പകർന്നു കൊടുത്തപ്പോ അതാ കല്ലറിഞ്ഞവരില്ലേ ആക്ഷേപിച്ചവരില്ലേ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ച നാവുകൊണ്ട് അതേ നാവുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചില്ലേ തെരുവിൽ വെച്ച് കല്ലേറ് നടത്തിയില്ലേ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചിഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല ചാർത്തപ്പെട്ടില്ലേ അവസാനം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ അവിടെ എത്തി മദീന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി മാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറിയതിന് ശേഷം അലഹമുല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യമായി ഇസ്ലാം ഒരു സമരത്തിന് ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്നെ തയ്യാറായതോ അതല്ലേ ബദറിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതോ അല്ലാതെ ബദറിന്റെ ഉഹദിന്റെ ഹന്ദിന്റെ ഹൈബറിന്റെ ചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ചിട്ടോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടോ തീവ്രവാദങ്ങളിലേക്ക് നവീനവാദങ്ങളിലേക്ക് ഭീകരതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്നതോ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല കേട്ടോ ആയത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും മുത്തഹബീബായ തങ്ങൾ തരണം ചെയ്തു അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മനസ്സ് ഒന്ന് വേദനിച്ചു പോയാ അപ്പോൾ തന്നെ അല്ല ഇടപെടുന്ന രംഗം കുറാനിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേ ഇന്നാഴ്ത്തൗറത്ത് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ മദീനയിൽ സുതാര്യമായി പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ മുത്തിനബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ നാനാധികളിൽ നിന്ന് രാജാക്കളും പ്രഭുക്കളും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പലരും മദീനായിലേക്ക് ഒഴുക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടും അക്രമിച്ചിട്ടും അനുയായികളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും കലി തീരാത്ത ആളുകൾ കപട വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങിയ മദീനയെ പിളർത്ത അതേ ആദർശത്തെ പിളർത്ത നുഴഞ്ഞു 
ഏറെ മുസ്ലിം വേഷത്തിലോ സ്വഹാബത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഫിത്തിനകള് പരത്തിയില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു ഫിത്തിനയായിരുന്നു ഹബീബുൽ മതങ്ങളുടെ ചെറിയ മകൻ ഇബ്രാഹിമുബിനുസ്ലമ അവരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ജനാദ് കൊണ്ടുപോയി പത്തിന്റെ സ്വർഗീയ മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് മുത്തു നബിയാണ് എന്നിട്ട് മൂടി വലകയൊക്കെ വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിനു ശേഷോ ഹബീബുൽ വറാസ്വല്ലാഹു അലീ വസ്വല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു മോനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ മുങ്കറിന് കീറ് അലീം സലാം മോന്റെ അരികളിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് എന്റെ മോനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഉണർത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൂ ആ സമയത്തെ മോനെ അവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോ എന്താണ് ചോദ്യം ആരാണ് റബ്ബ് ഏതാണ് ദീനി ആരാണ് റസൂല് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ മോനെ നല്ല സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ നല്ല രൂപത്തിന് മറുപടി പറയണം കേട്ടോ എന്താണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് അള്ളയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ എന്റെ വാപ്പയാണ് എന്റെ നബി എന്ന് പറയണം മോനെ എന്ന് പറയേണ്ട താമസം ഹബീബായ സ്വല്ലോഹുലിവസ്വല്ലങ്ങളെ മുഖത്തിന്റെ നരവങ്ങ് മാറി അവിടത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി വെള്ളം ഒഴുകി ഫസക്കത്തറസൂലുല്ലോബായ സ്വല്ലോ അന്നാണ് ഗ്രഹണമുണ്ടായത് ആ ഗ്രഹണത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു അതാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മരണം കാരണമാണ് മുസീബത്ത് വന്നത് അതെവിടെയും വലിച്ചില്ല നകശി പിറ്റേന്നാണ് വേറെ ആരോപണം ആരോപണം എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്തറാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പരമ്പരയില്ലാത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് വാലക്കി പോയ ആളാണെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്താണത് ഹബീബിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചാൽ അല്ല വിടൂല്ല ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരാള് ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ ആക്ഷേപിച്ചയാൾ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് അല്ല നോക്കിയിട്ടില്ല അതേ നാണയത്തിൽ അല്ല തിരിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച ഒരേ 
ഒരേ ആളോ അത് പുന്നാര തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച ആളാണ് അബൂലബോ ഇരിക്കട്ടെ ആ സൂറത്ത് ഇറങ്ങുന്നു നബിയേ മുതൽ മഹരിബ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നൊരു തടാകമാണ് ആ തടാകത്തിന് ഉള്ള വെള്ളം പാലിനേക്കാൾ വെളുപ്പ് തേനിനേക്കാൾ മധുരമാണ് അതിന്റെ അധികാരം തങ്ങൾക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളാണ് എന്നാണ് പ്രബലമായ തഫ്സീറുകളിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ പറയുകയാണ് കേവലം ഹൗദുൽ കൗദർ മാത്രമല്ല തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറു തന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ ഏതെല്ലാമാണ് തങ്ങളെ പരമ്പര മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവിടത്തെ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ അവിടത്തെ പരമ്പര പരിശുദ്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടത്തെ നസിലോ അവിടത്തെ സന്താന പരമ്പര അത് പരിശുദ്ധരിൽ പരിശുദ്ധരായി ക്രിയാമത്തെ നാൾ വരെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതിനാണ് അഖിലുപയത്തുണ്ടായത് അവരാണ് പറയുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നോളം പേരുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഫാത്തിമാലൂടെ ഒരിക്കലും <laughs> 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 അവിടുന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് പറയുന്നു ഇന്ന ശാനി തങ്ങൾ അബുദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞവനില്ലേ ആക്ഷേപിച്ചവനില്ലേ അവനാണ് വാലച്ചവൻ അവനാണ് ഇവിടെ പരമ്പരയില്ലാത്തവൻ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാലച്ചയാണല്ല അല്ല അങ്ങ് ഇടപെടുന്നു ആരാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭയാറ് തങ്ങള് ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാര് ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ എവിടെയും അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിൽ ഒരു നിലക്കും ഒരൊറ്റ തങ്ങന്മാരോടും ഒരു വിവേചനവും ഇല്ല ബദുറു സാദാത്ത് ഖലീൽ ഉൽ ബുഹാരി തങ്ങളെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്കല്ല കൊടുക്കുമല്ലോ അതിനോട് നമ്മൾ അസൂയ വെച്ച് കാര്യമില്ല ഈമാന് വേണോ അഖിലുബിന്റെ കപ്പൽ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാളിയേക്കൽ ഉസ്താദി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വായാറ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മദാറു സുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ചെമ്പ്രമട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ 
ഉലമയുടെ അനിശേദ്യനായ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാൾ മഹാനായ ഷേഖുന മൊഹീസുന്ന പുൻമള ഉസ്താദ് മഹാനായ പയാർദ്ദങ്ങളടക്കം ബദ്രു സാദാത്ത് ഖലീൽദങ്ങളടക്കമുള്ള സാദാത്തുക്കളെ കറാമത്ത് പറയുന്നത് അവരെ ആദരിക്കുന്നത് മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് നിരവധി തവണ പയാറ് സ്വലാത്തടക്കമുള്ള മജ്ലിസിൽ വന്നത് പയാറ് തങ്ങളടക്കമുള്ള തങ്ങന്മാരെ സാദാത്തുക്കളെ ആദരിക്കുന്നത് അവരെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നീളം അവരെ പരാമർശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കപ്പലിന് തുല്യമാണ് എന്റെ അഖിലു ബൈത്ത് ഈമാനുള്ളവര് നോഹിനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ആഖർ ജമാനിന്റെ ഫിത്തനകളിൽ മാറി മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ദുനിയാവിന്റെ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ ദുനിയാവിന്റെ പളവളപ്പിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരെ കുട്ടികളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠരായ മഹാന്മാരുണ്ട് നാവിന് വല്ലാതെ പവറുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ആളാണ് പയാറ് തങ്ങൾ അലഹമുല്ലോ സ്വരാത്ത് അറിയാത്തവരില്ലല്ലോ കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്ങള് സ്വരാത്തിന് പോകാത്തവരില്ലല്ലോ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം അലഹമില്ല എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർ ചെറുപ്പക്കാരനായ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അല്പം ചെറുതായ ആള് പക്ഷേ എല്ലാ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളും ആദരിക്കുന്നതാണ് മഹാരായ പയാർദ്ദങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നത് ധാരാളം സ്വലാത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശുകലാകുന്നൊരു മഹാനാണ് അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ള ആളാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിലേറെ സംസാരിക്കാറില്ല അതേ ഒരു വലിയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതാ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സഹോദരങ്ങള് മഹാനായ ഉയ്സുൽ കർണുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലോ ഹസുൽ ബസുറുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലോ അതുപോലെയുള്ള നാവിന് ഫലമുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിലോ കാണാം അവര് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങളവരെ വിടൂല്ല ജനങ്ങളവരെങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരോട് അതവ് പാലിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ വയാറ് സ്വരാത്തുകളിലൊക്കെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും നെറ്റിലൂടെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നതാണ് ഇന്ന് പയാറ് സ്വരാത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയാത്തവരില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പയാറ് സ്വരാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാതെ ഏത് പ്രസംഗമാണെങ്കിലും തങ്ങൾ വരുന്ന മജലിസാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത മജലിസാണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കില്ല പറയാതിരിക്കാറില്ല കാരണം ഹബീബായ സ്വല്ലോഹു അലൈബ് സ്വല്ലഭതങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വരാത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ പേര കുട്ടിയായ അഹുലുബൈത്തിനെ കൊണ്ടോ ഈ ഉമ്മത്തിനുണ്ടായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ ജനങ്ങൾ അവരെ പിന്നാലെ കൂടുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലല്ല തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രാത്രിയിൽ മഹാനായ സയ്യിദുന പായാർദ്ദങ്ങൾ അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആനവറുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അനന്തപുരിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വലിയ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ അലഹമില്ല വിനീതനായ ഞാനും അവിടെ വേദു പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് അഞ്ച് ഇരുപതിനാണ് കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് സാധുവായ ഞാൻ ട്രെയിൻ കയറിയത് ഒരു ഉച്ചസമയത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തിരൂരിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ ആ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നത് എറണാകുളത്ത് എത്താറായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് തങ്ങളുപ്പാപ്പൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് കയറി സുഫൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വണ്ടി കയറി ഉറങ്ങിയതാണ് തലേ ദിവസം കൊടക് ജില്ലയിൽ എരുമാടിൽ എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു മജിലിസ് കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയ
അങ്ങനെ സുബനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചായ ഒന്നും കുടിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങി ഏകദേശം എറണാകുളത്തിന്റെ പരിസരത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കിയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് പല്ലു തേക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കുമ്പോ തങ്ങളെ ഖാദിമനെയും ഡ്രൈവറെയും ഒക്കെ കാണുന്നു അടുത്ത സീറ്റിൽ തന്നെ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ വിശ്രമിക്കുകയാ അങ്ങനെ പല്ലു തേച്ച് ഓതൊക്കെ എടുത്തു വന്നതിന് ശേഷം വല്ല ചായയോ വെള്ളമോ കുടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു വേണ്ട എറണാകുളത്ത് എത്തിയ ഭക്ഷണം വരൂ എന്ന് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു കുറച്ച് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വന്നു നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ എറണാകുളത്ത് അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളവും കുപ്പിയുമായി ട്രെയിനിൽ കയറുകയാണ് എ സി ടു ടയർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ധാരാളം വി ഐ പികളും വി വി ഐ പികളും അതിലുണ്ടാകും സുബാനല്ലാ പണ്ഡിതന്മാര് മുതലാളിമാര് സാധാരണക്കാര് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഓടി വരികയാണ് അവരെ കയ്യിലുള്ളത് വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടലാണ് അതാ ടി ടി ആർ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് സമാധാനത്തിൽ ഒരു അപ്പൊ വേറൊരു ടി ടി ആർ പറയാണ് ഒരു മഹൽ വ്യക്തി ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്നതാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഹൈന്ദവരായ സഹോദരങ്ങളോ മറ്റു മതക്കാരായ കൂട്ടുകാര് എല്ലാവരും മാറി നിന്ന് സഹകരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊന്നും ഒരു പക്ഷെ വായാറുതങ്ങളെ അറിയില്ലെങ്കിലും വരുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അവര് ഭയന്നു പോയി ആ എറണാകുളത്തെ ടൗണിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ച് സമയം വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ ആ ഉള്ള സമയത്ത് ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ആളുകൾ വന്ന് പൊതിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എത്രയാണ് ഭക്ഷണം ആർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തുന്നത് ആരംഭിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്തിയ ഒരു വലിയ മഹാനല്ലയോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് പലരും വരുന്നത് അതാ ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആകുന്ന ആർ സി സിയുടെ പരിസരത്ത് വെച്ചാ ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് റിജക്റ്റ് ആയ എത്രയെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് ബയാറിലെ ലക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മജിലിസിലേക്ക് വന്നിട്ട് അലഹമില്ല ക്യാൻസർ മാറിയത് അതേ നിങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് കടാമ്പിട ജാറത്തികൾ സ്വലാത്ത് മജിലിസിലേക്ക് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തും തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും അവര് വീട്ടിലുണ്ടാകുമല്ലോ അവരുടെ മഹല്ലാകുന്ന പിലാത്രയിലെ സുന്നി മദ്രസയുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത രോഗികൾ എത്രയാണ് ആംബുലൻസിൽ കിടക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ പാലായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയുള്ളൊരു സഹോദരി എന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉമ്പ്രക്ക് വന്നിരുന്നു മീന ഹസ്ദുർഗ് കടപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സഹോദരി ആ സഹോദരി ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വിതാവിന്റെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പലരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ദ്വാരൊന്നും ആലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരെ പേര് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കുമ്പോ ഞാന് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ സദാത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തില് മഹാനായ ബയാരതങ്ങള് പേരച്ചത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കുന്നത് ആ മീൻ പറഞ്ഞ സഹോദരി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബസ്സിൽ വെച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഉസ്താദ് നിങ്ങള് ബയാറ് തങ്ങൾക്ക് ദ്വാരം നല്ലോ ബയാറ് സ്വരാത്തിന് ദ്വാരം നല്ലോ ബയാറ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ബയാറുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തങ്ങന്മാരെയും അതിരറ്റി ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബയാറ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു മുറിഷിത് കൂടിയാണ് വലിയ സ്നേഹമാണ് വലിയ ആദരവാണ് റബ്ബേ തങ്ങന്മാര് സദാത്തുക്കൾക്കൊക്കെയും നീ ദീർഘായുസു നൽകുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ തങ്ങന്മാരുടെ മനസ്സുകളിലും ഞങ്ങൾ കിടം തരണമല്ലോ 
അവരെ ദുആയിലും ശഫാത്തിലും ഞങ്ങൾ കൂട്ടണമല്ലോ ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബായാറിലൊക്കെ വേദ പറയാറുണ്ട് ബായാർ ഞങ്ങൾ പാപ്പയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉസ്താദെ എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരോ പറഞ്ഞ് ബായാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മഹാനായ ബായാർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങളൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിന് കൂടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല ബായാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്വലാത്ത് മജിൽസിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹറമ് വിടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആ സഹോദരി പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പിന്നെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ക്യാൻസറിന്റെ അടയാളമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ബയാറ് സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും പോകാറുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ വെച്ച് നടന്നത് അതുപോലെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം റബിയുള്ളവലിൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു അനുഭവം നീലീശ്വരത്തുള്ള റാബിയ എന്ന് പേരുള്ളൊരു സഹോദരി ആ സഹോദരി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നും ആ സഹോദരി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അല്ലോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കറബേ ആ സഹോദരിക്ക് കുടലിന് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ആ കുടല് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ആ സഹോദരി ഒരു പ്രാവശ്യം ബായാറ് സ്വലാത്തിനങ്ങ് പോയിട്ട് മഹാനായ തങ്ങളു പാപ്പയോട് വെള്ളം മന്ദിരിച്ചു കുടിക്കുന്ന സമയത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല തങ്ങളെ എനിക്കൊരേ ഒരേ ആഗ്രഹം ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ സബിതത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ മദീനയിലെത്തിയിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആശയുണ്ട് തങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ സബിതത്തിലൊരു സിയാറത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തങ്ങളെ അതുപോലെ എനിക്ക് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേ ഈ ഒരു മകനുണ്ട് ആ മകന്റെ പേര് അബ്ദുൽ മുനി ആ മകന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മുനീർ എന്നാണ് ആ മുനീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷാർജയിലെ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് അവനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞങ്ങ് ദ്വാരപ്പിച്ച് വെള്ളം മന്ദിരിച്ചു തന്നപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചോ ഹബീബിന്റെ ചൊല്ലിക്കോ ഹബീബിനുള്ള വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ എല്ലാ ഉപദേശത്തിലും നസീഹത്തിലും അത് പറയാറുണ്ട് അള്ള ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഫലിലാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നിറഹ്മീനാണ് അവിടത്തെ പേര് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാലോ ഇതുന്യാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ആഹ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് സ്വലാത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ തങ്ങളവരുടെ നസീഹത്തും ദുരായും കേട്ട ആ ഉമ്മ അന്ന് മുതൽ അതാ രോഗം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ ആ സഹോദരി തങ്ങൾ മന്ദിരിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുകയാണ് ആ സഹോദരി അതാ അടുത്ത സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ റബിയുള്ളവലിൽ പാവപ്പെട്ട എന്റെ കൂടെ ഉമ്രക്ക് വരികയാണ് എനിക്ക് ആ സഹോദരിയെ മുമ്പ് പരിചയമുണ്ടായിട്ടില്ല 
ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉമ്രക്ക് വന്നതാണ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഉസ്താദേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ കാരണം വന്നിട്ടുണ്ടോ എത്രയാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് റബി ഉള്ളവരിലൊക്കെ എന്തൊരു തിരക്കാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും ഇല്ല ഇല്ല മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ആ സഹോദരി ഒരു പ്രയാസം ഒരു വീൽ ചെയർ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദെ അതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയാറ് തങ്ങളെ വെള്ളമാണ് അവിടത്തെ നസീഹത്താണ് അവിടത്തോട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറങ്ങൾ ഉമ്രക്ക് വയ്ക്കോ ഹബീബിന്റെ പേര് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ എന്നാണ് ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടയാണ് ഇപ്പോഴും നീലീശ്വരത്ത് ആ സഹോദരി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മഹാനായിദുനാർഷിദുന സയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എംബിച്ചുപോയാ തന്റെ സ്ത്രീകൾ അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ ബദർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബദ്രിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് വന്യരായ തങ്ങൾ പുറകളുടെ നസീഹത്ത് ദുവാഹിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാര് കുറെ സ്ത്രീകൾ ബാക്കിൽ കസേര ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നാണ് സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് മുൻഭാഗത്ത് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സഹകരിച്ച് മുൻഭാഗത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന് സഹകരിച്ച് ഒഴിവുള്ള കസേരകൾ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ നാട് വലിയ പറക്കത്തിലുള്ള മുത്തബറക്കായ നാടാണ് അയിൽമിന്റെ സമുച്ചയമായ സ്ഥാപനം എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തലിമീങ്ങൾ ഹാഫിദുകൾ അതോടൊപ്പം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വർഷം സമാപനം അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അതാ ഒരു വലിയ മഹാനായ സയ്യിദിന്റെ മുത്തബറക്കായ മജിലിസ് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മഹാനുഭാവൻ ആ മഹാനുപറകളുടെ വയാറ് സ്വരാത്തിലൂടെ അതുപോലെ കടാമുഴ ജാരത്തിങ്ങൾ സ്വരാത്തിലൂടെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ മണിക്കൂറുകളോളം പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് വിഷയമെന്നറിയോ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മുത്താലിമീങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരെ മജിനിസിൽ പോകാറുണ്ട് അവരുമായി ചിലപ്പോൾ ഇടപഴകാറുണ്ട് അവരെ വിലപ്പെട്ട നസീഹത്തുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങളുമായി നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയവരും മാറ്റമാണ് വലിയവരും നേതൃത്വമാണ് വലിയവരും സന്തോഷമാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്കുണ്ടായത് എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട് വായാറ് സ്വരാത്തിലൂടെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയ ധാരാളം ആളുകൾ അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഉമറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് മംഗലാപുരത്തെ ശാന്തരാം ചുറ്റി വന്ന് പറയുന്ന വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ കൈയൊഴിഞ്ഞ യോഗിയാണ് മയ്യത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് ഉമറ് ത്തുന്നത് ബയാറ് സ്വരാത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ നാവിന്റെ ഫലമാണ് പതിമൂന്നോളം സ്റ്റീലിന്റെ ആണികൾ ഉമറിന്റെ പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഘട്ടത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പവർ കൊണ്ട് സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലവതകള് ശരഭുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഇടപെടല് കൊണ്ട് തങ്ങളവറുകളുടെ ഇടപെടല് കാരണം പായാറ് സ്വരാത്ത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മജിലിസ് കഴിയുമ്പോ തങ്ങളെ വാക്ക് എത്ര എത്ര എന്തൊരു പുലരനാണത് ഉമരെ നിനക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഉമരെ നീ എഴുന്നേൽക്കും ഉമരെ നീ സ്വരാത്തിന് വന്നോ 
നീ സ്വനാത്തിന് വന്നോ മറേ നാവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു മഹാനായ തങ്ങളെ വെറുകൾ അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്റെ നാട് എരുമാട് അവിടെയുമുണ്ട് സൂഫി ഷഹീദ് തങ്ങളൊന്നൊരു വലിയ മഹാ അവരെ തപസ്സുലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയത് അവിടെയുണ്ട് സയ്യദ് ഹസൻ പാവപ്പെട്ട എന്റെ വാപ്പയും അവിടെ കിടക്കുന്നു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കു അള്ളാ ആ മഹാന്മാരെ മതതും കാവലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏണിയാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഏഴോളം ശുഭദാക്കൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ ബുഹാരി പരമ്പരയിലെ സയ്യിദ് സാലിമൽ ബുഹാരി എന്ന തങ്ങളവറുകൾ അവിടെ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അവിടെ പത്തൊൻപതോളം മുത്തലിങ്ങളും ദർശുമായിട്ട് തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തെ സ്വരാത്ത് നടക്കുകയാണ് ആ തങ്ങളെ ദർശിലുണ്ട് ഈ ഉമറന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മകൻ ആ മകന്റെ പേര് ആരിഫ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് എന്നാണ് ആരിഫ് ഒരു പ്രാവശ്യം സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണ് പോയി ചെറിയൊരു കാരണമാണ് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാലൊരു ചെറിയ മുറിവ് പറ്റി ഈ മുറിവ് തൊട്ടടുത്ത ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെറിയൊരു മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി അങ്ങ് കൊടുത്തു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് പഴുത്തു പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നു നോക്കുമ്പോ ബ്ലഡ് തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറിയ മകനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് കയറ്റുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം വന്ന് രണ്ട് കിഡ്നിയും അങ്ങ് അടിച്ചു പോയി മടിക്കേരി എന്ന് പറയുന്ന കൊടക് ജില്ലയിലെ ആരാ നാട്ടിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ആംബുലൻസില ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ശരിക്കും ആലോചിക്കണം വെള്ളോക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മംഗലാപുരത്തെ വലിയ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർമാര് വന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഒന്നാ കിഡ്നി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയാലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സക്സസ് ആകുന്നില്ല അന്ന് ഉമർ നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഉമർ എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കാനൊക്കെയും ചെറുതായിട്ട് വടിയൊക്കെ കുത്തി നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് മകനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആ ചെറിയ മുത്തല്ലിമ് സുബാനല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരണത്തോട് മല്ലിടുകയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഡയാലിസ് ഫൈലായി പോയി അവസാനം അതാ ബയാറു സ്വലാത്ത് അടുത്തു നിൽക്കുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ അന്ന് ബയാറു സ്വലാത്തിൽ വേളു പറയാൻ തങ്ങൾ എന്നെ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ സംഘാടകർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എരുമാടിൽ നിന്ന് വണ്ടിയുമെടുത്ത് ബയാറിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഉമറിന്റെ കോള് വരുന്നത് ജൗഹരി എവിടെയാണ് ഞാന് ബയാറ് സ്വലാത്തിന് പോവുകയാണ് എന്നാ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്റെ മോന്റെ ഹാലു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറച്ച കരച്ചിലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്ര സഹായിച്ചത് ബയാറ് നിങ്ങളാണ് എനിക്കിന്ന് ആ സ്വലാത്തിന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ് എന്റെ മകന്റെ കൂടെ എന്റെ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാനും പറ്റിയിട്ടില്ല ഈശാല്ല അടുത്ത സ്വലാത്തിന് ഞാൻ എന്തായാലും വരൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചിട്ട് എന്റെ മകനിക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു തരുമോ സുബാനല്ലാ മംഗലാപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കൈവിട്ടു പോകുന്നൊരു കേസാണ് കുട്ടിക്ക് ബോധമില്ല വല്ലാത്ത ബേജാറിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞത് മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മയ്യത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളും നാട്ടിലുണ്ട് 
ഇത് വല്ലാത്തൊരു ബേജാറ് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും വിഷമത്തിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്ന് ബയാറ് സ്വരാത്തിന് പതിനായിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അലഹമില്ല അന്ന് വാലു പറയുന്നു എന്നൊരു ചെറിയൊരു പരിഗണനയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പം പോവുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ തിരക്കിന്റെ അടിയിൽ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാറില്ല അത് എല്ലാം അള്ളാഹുറബുൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ അന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനും ചെറിയൊരു ക്ഷീണമായിട്ട് തങ്ങളൊരു അഞ്ചര മണി സമയത്തൊരു ചെറിയ വിശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളക്കുപ്പിയുമായി റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് ഉമറ് സ്വനാത്തിന് വന്നിട്ട് ആ ശിഫ കിട്ടിയ ആളെന്ന നിലക്ക് നല്ല പരിചയം കാണിക്കുന്നു അതാ ഉമറിന്റെ മകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് തന്നെ ആ വെള്ളക്കുപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹുസ്വല്ലമതങ്ങളു പേരിലോ സ്വലാത്ത് രണ്ട് കൈയുമുയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇടപെടട്ടെ ആ കുട്ടിക്കല്ല ശിവ നൽകട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് യാസീന കുടുംബക്കാരോട് ഓതാൻ പറയണോ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ വേദും മജിനിസും കഴിഞ്ഞിട്ട് മംഗലാപുരം ത്തേക്ക് ആ വെള്ളം എത്തിക്കുകയാണ് മംഗലാപുരത്ത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു യാസീന് കുടുംബക്കാര് ഓതി തീർക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച ഡോക്ടർമാർ വന്ന് ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി നല്ല ബോധത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഐസുവിൽ കിടക്കുന്ന ആ കുട്ടി ഉമ്മയോട് ഡോക്ടർ വിളിച്ച് പറയുന്നു വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഒരു കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തിങ്കളാഴ്ചക്ക് ഒരു കിഡ്നി അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തു ചൊവ്വാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് കിഡ്നിയും അലഹമില്ല വളരെ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുകയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ആ കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വളരെ റാഹത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്ന് ഹെണ്ടിയാടി ശുഭതാക്കള് പരിസരത്ത് അതാ തലപ്പാവ് ധരിച്ച് സയ്യദ് സാലിമൽ ബുഹാരി തങ്ങളെന്ന മാനവറുകളുടെ ദർശില കുട്ടി ഓതിപ്പടിക്കുകയാ ഇതെത്രയാണ് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങള് ഇതൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ചിക്കമംഗളൂരിലുള്ള ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള അതുപോലെ കർണാടകയിലെ പോലെ പല പല പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള എത്ര എത്ര ആളുകൾക്കാണ് വലിയ വലിയ ഫലം കിട്ടിയതോ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് മക്കളെ കൊടുത്തതോ അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആദരവായ മുത്തി നബി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത പവറ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ എല്ലാ തങ്ങന്മാരുടെയും അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിക്കുന്ന നാല് മുജത്തീതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും അതാ ഷെയ്ഖായി അതുപോലെ ഉസ്താദായി അംഗീകരിച്ച സയ്യദ് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ കാണാനായിമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ രീതിയിൽ ഹബീബായ മതങ്ങളുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പേരക്കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള മാന ജഫറു സാദിഖ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ
സറാണ് അറിയണം ചെറുപ്പക്കാരെ അറിയണേ സഹോദര ജയഫറുസാദ്യങ്ങളെ മജിനിസിന് പതിനായിരങ്ങൾ ഒഴുകി വരാറുണ്ട് ജയഫറുസാദ്യങ്ങളെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല രീതിയിലും അതാ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിശക്തമായ അസർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മാനാണ് സയ്യദ് ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകൾ നല്ല വിലയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വരികയാണ് കാണാൻ തന്നെ എന്തോ ഒരു അഴകില്ല നല്ല വിലയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു സൂഫിയ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഇത് ശരിയല്ല ഇത്ര നല്ല വസ്ത്രം നേടാൻ പാടില്ല തങ്ങന്മാർ ഇത്ര നല്ല വസ്ത്രം നേടാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ ഈ അടുത്ത ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു തങ്ങളവറുകൾ നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാ താമസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികൾ അവർ ഈ സമുദായത്തിലെ വി വി ഐ പി അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പദവി അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം ചെറുതല്ല ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് മാറാൻ നോക്കിയാലും ജനങ്ങൾ അവരെ വിട്ടുമാറൂല അതാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന അനുഭവം ഞാൻ പുറസാദിനോട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സുഫിയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര നല്ല ഡ്രസ്സ് നേടാൻ പാടില്ല അത് കുറച്ച് കൂടി പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ കൈയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു മാനവറുകൾ കൈ വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കൈയിട്ട് നോക്ക് കൈയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സുഹാനല്ല ശരീരത്തിന് വല്ലാതെ പ്രയാസം തോന്നിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഉള്ളിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാരാജ പുരസാദിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുറത്ത് കാണുന്ന ഡ്രസ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അകത്തുള്ളത് അള്ളാഹുവിനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ പുറത്ത് കാണുന്ന അഴകുകളും പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രൗഢിയും അത് ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരമായി മാത്രം കാണേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായാൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണിത് അവര് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാലും ജനങ്ങൾ അവരെ പിന്നാലെ കൂടുകയാണ് ആരായ ജഫറുസാദിഹുവിനെ കൊന്നു കളയണമെന്ന് മൻസൂറെന്ന രാജാവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തന്റെ മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രി അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല രാജാവേ ആ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊല്ലേണ്ടത് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഏകാന്തതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല രാജാവ് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനൊക്കെയാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അയാളിൽ നിന്നൊഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ രോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ കൽബ് കവർന്നെടുക്കലാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ അതാ രാജാവ് മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ് എല്ലാരും അവിടെ ഇരിക്കും ആംബുലൻസ് ആണ് ഒരു രോഗി വന്നതാണ് അല്ലരും അവിടെ ഇരിക്കും ഒരു സ്വലാത്തും ുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിവയാക്കട്ടെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് അള്ളാ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന രൂപമുണ്ടാക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതല്ല അഥവാ നിന്റെ രിവയിലായി സ്വർഗം തരണമല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലെത്തി അലഹമില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ജാഫർ ഉസാദി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ഓർഡർ ഇട്ടു 
മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞയച്ചവോ അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ മന്ത്രി പോയിട്ട് ജയഫർ സ്വാദിഖര് തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുന്നു രാജാവ് ജയഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളെ ഹാജർ അതാ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടൊന്ന് റൂമിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂമിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ ഔദ്യോഗികമായ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയ രാജാവ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടെ കൊണ്ടു വിടണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മന്ത്രി ചോദിച്ചു അല്ല രാജാവേ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അയാളെ കൊല്ലേണ്ടതില്ല അതൊരു കാര്യമായ നല്ല നിലക്ക് മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ താത്തിന് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ രാജാവേ പിന്നെന്തിനാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് പറയുകയാണ് ശരിയാണ് അവസാനം മന്ത്രി ചോദിച്ചു അല്ല പിന്നെ എന്തേ നിങ്ങൾ കൊല്ലാതെ അങ്ങ് വിട്ടത് സുബാരല്ലോ മന്ത്രിയോട് രാജാവ് പറയുന്നു അത് ചില്ലറ തങ്ങളല്ല കേട്ടോ എത്രയോ തങ്ങന്മാരെയും നേതാക്കളെയും ഒക്കെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ചില്ലറ തങ്ങളല്ല റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മുതുകിന്റെ സൈഡിൽ വലിയ രണ്ട് സർപ്പൻ പാമ്പുകൾ വായ പൊളന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്കൊരു ചവിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയാതെ ആ പാമ്പന്നെ തിന്നു കളയുമോ എന്നെ കൊന്നു കളയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട നിമിഷത്തില് സാധ്യതങ്ങൾ മതിയോ മതിയോ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മതി എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചയച്ചതാണ് അതാണ് തങ്ങന്മാരുടെ അധ്യക്ഷ പീഠബലങ്കരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ എല്ലാ സാധാത്തുക്കളുടെയും തങ്ങന്മാരുടെയും ഇമ്മത്തിന്റെയും മഷായുമാരുടെയും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവർക്കല്ല വലിയൊരു തൗഫിയൊക്കെ കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് ആവശ്യം വലിയ കറാമത്ത് അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാര്യം നേടേണ്ടുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മളോ വളരെ നിസ്സാരരാണ് വളരെ നിന്യരാണ് ആഹൃതമാനിന്റെ ചണ്ടി ചവറുകളാണ് ഇല്ല ഇവിടെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലോ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാലോ ഇവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായാലോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈമാനുള്ള നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാറുള്ളത് മദീനയാണ് അലഹമില്ല ഈ മജിനിസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലീവ് സ്വല്ലവതങ്ങളുടെ നലറുള്ള മജിനിസ് ആണെന്നതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ അവിടത്തെ പേര കുട്ടിയായ വലിയ അസറുള്ള തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ മജിനിസിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ വന്യരായ മളിയേക്കലുസ്താദൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്നയാളാണല്ലോ മദീന സിയാറ കഴിഞ്ഞു വന്നയാളാണല്ലോ ഈ വർഷം ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹാജിമാരുടെ അതുപോലെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത ദാരികളുടെ എല്ലാ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് മഹബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ് റസിയാറത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ മാന മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നല്ലേ ഈ ഹദീസ് റൗദാ ഷരീഫിന്റെ ചുമരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് അല്ലയോ ഈ മാനല്ലവർക്ക് അഭയം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلون اللهم إن درستان دنگل اللي إبدا ندن دا ور بكشة آل پڑا جلئي لي إرنا غلم باغتو پتن اندت جلئي لو نمودا دنم باشيري هر پوٹن بري سرت ولنم بوم يد کند ور آئيري كام نمال إي پردشت ورول پتل اندا آئي تند اندن ارتن سهودرن ورن يتند ينال ريمو کرناڑ گئی لے کھوڑک جلے لے نیند ناڑن دے پری سرت تن ون نوکو پری شد دے قرآن اللہ برنی ٹلے افلا ینظرون الى الابر کیف خلقت و الى السماعی کیف رفیت و الى الجبال کیف نسبت اگر آن پر و دنگل ای بھومی کے اللہ آنیا کیا دو آلو جی جی ٹنڈو آم آم لگل کند ادا مود پٹ ناڑان کھوڑک காபி தோட்டங்களும் மேல செடிகளும் நில் குருசிகளும் நில் பாடங்களும் அது போல குரு முழகு அழ்ப்படையுள்ள குருசியுள்ள நாடான கொடகு ஆ கொடக ஜில்லையில மாமலகல் கடையில் சம்பவிச்சதந்தான நரியோ என்ற தாலோக்க மடிக்கேரியான ஆ மடிக்கேரி என்ன பிரதேசத்தோ குந்தின்ட முகலில் எத்திரையோ தூரிஷ்டிகள் வருக்கிறேன். موسیقی المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك صوابا وخير الأملاء يا رب يا الله ورياضري للركات والنبو أدا ملق الملرك ينفلر نبو يبدا ناري ملق الكل لن يترهم وليا வெள்ளங்கள் வருந்ததா வெள்ளத்தின்ன புடகல் ரூபப்படுகையானோ சொருகத்தின்ன பைசரத்து அருவிகள் விடுகுந்து என்ன குரானி பரன்னில்லே மூசானி வியாலி சலாம் இந்த வடிகுண்ட ஒரத்த அடி பாரக்கல்லினை உடுத்தப்போ பந்திரண்டோலம் புடகலல்லே அல்லும் موسیقی موسیقی لکشکن کن حدیث من بادم 
നേതാക്കളുടെ മുഴുവനും നേതാവായ നബിയെ വന്നത് അങ്ങയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നബിയെ എനിക്കവിടത്തെ പൊരുത്തമാണ് വേണ്ടത് അവിടത്തെ കാവലാണ് ഞാൻ തേടുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല നബിയേ ഒരു നേതാവും അങ്ങയെക്കാൾ വലിയ നേതാവില്ല ഒരു എഴുമുള്ള ആളും അങ്ങയെക്കാൾ വലിയ എഴുമില്ല ആളില്ല അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇതായുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്നു അവിടത്തെ ശിഷ്യനായ ഇമാമുല്ല ഇമ്മാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് അവർക്കും പറയാറുള്ളത് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വയസ് അതായത് ഏഴ് വയസ്സിൽ ഖുർആൻ ഹാഫിറായിട്ട് പത്ത് വയസ്സിൽ മുവത്ത മുഴുവനും മരപ്പാടമാക്കിയിട്ട് പതിനാറ് വയസ്സിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഏജിയായപ്പോ രണ്ട് ഹറമിന്റെയും കവിയായ മഹാ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള മഹാദീനയിലെ ഇമാമുദാരുൽ ഹജർ മാലിക്കറുതിയുള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച മഹാ ഇമാമി അഹ്ലു സുന്നാമഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ ഷൈബാനി റഹ്മുള്ളയുടെ ഉസ്താദായ മഹാ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി റഹ്മുള്ളക്ക് പറയാനുള്ളത് യാ റഹ്മത്തുള്ളാഹി ഇന്നി ഖൈഫുൽ വജിലു യാ നിഅമത്തുള്ളാഹി നി മുഫ്ലിസുൽ ആനി ഓ റഹ്മത്തിന്റെ കേദാരമായ നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു അമലുമില്ല നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ സ്വീകാര്യമായ അമലൊന്നുമില്ല നബിയെ എനിക്ക് ധൈര്യം പറയാനുള്ളത് ഉറപ്പ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അനുരാഗത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് നബിയെ അനുരാഗികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രത്യാശ അതാ ഷഫൈമാമതങ്ങൾ വരികളിലുണ്ട് ഇനി നോക്കണോ ഹജ്ജി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മിനായില്ലിരിക്കുമ്പോ മിനാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഹജ്ജ് കർമ്മം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ അതാ അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് പറയുന്നത് ിരുന്നു കൊണ്ടും കരഞ്ഞ് തളർന്ന മനസ്സുമായി കവിൾ തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയാനില്ല ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബ് രചിച്ച രചനയുടെ സേവനത്തിന്റെ കഥ പറയാനില്ല ഇഫുദ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രൗഢമായ പ്രബോധനം നടത്തിയത് പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷേ ഖബറിൽ നിന്ന് അയാത്താക്കി മത്സറയിലേക്ക് ഒരു യാത്രയുണ്ടല്ലോ ആ യാത്ര അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ യാത്രയാണല്ലോ 
ആ യാത്രയിൽ പോയി വിചാരണക്കങ്ങ് നിൽക്കേണ്ടത് ആയിരം കൊല്ലമാണല്ലോ ആയിരം കൊല്ലം വിചാരണക്ക് വേണ്ടി നിന്നിട്ട് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുമ്പോ മുട്ടോളവും മരയോളവും കടുത്തോളവും മൂക്കോളവും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുമ്പമല്ലേ ഒരു നേതാവിന്റെ പവർ അറിയുന്നത് അതാ ഇന്ന് കാണുന്ന പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സൂര്യൻ ഒരു ചാൻ മുകളിൽ വന്നുദിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് രക്ഷയില്ല ഒന്ന് വിചാരണക്ക് വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോ വാപ്പാന കാണുമ്പോ വലിയുപ്പാന കാണുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല നഫ്സി നഫ്സി എല്ലാർക്കും അവരവരെ നഫ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്ത അപ്പടല്ലേ റഹ്മത്തുല്ലി അലമീന മുറാദുൽ മുഷ്ടീന മഞ്ച ഉൽഫുറായി വൽ മസാക്കീന റഹ്മത്തുല്ലി അലമീ മുഹമ്മദ് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം വരറ്റ സുജൂത ആ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നത് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ അടിമകളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെയല്ലേ റഹ്മത്തുല്ലി അലമീനായ തങ്ങള് ആശപാത്ത് ഫറോവക്ക് കിട്ടിപ്പോയി ആശപാത്ത് നമ്രൂദിന് കിട്ടിപ്പോയി ആശപാത്ത് തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അതാ ഫിറൌനി അശദ്ധുമിം ഫിറൌനി മൂസ എന്റെ ഫിറൌന് മൂസ നബിയുടെ ഫിറൌനിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അബൂജകലിന് കിട്ടിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിപ്പോയി ആശപാത്ത് അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല തോല ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഈ കരങ്ങളിലാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമുന ഷഫൈദങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ആയിരം കൊല്ലം നന്മതിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട കിതാബ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മാശറയിൽ ആയിരം കൊല്ലം മീസാനിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലത്തെ ദൂരമുള്ള സിറാത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ഈ ഒരു പൈത്ത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പാടിയിട്ട് ആ വലിയ കരങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളിവിടെ ബയാറ് സ്വലാത്തിന്റെ കരാമത്ത് പറഞ്ഞത് ജാരത്തിങ്കലും സ്വലാത്തിന്റെ കരാമത്ത് പറഞ്ഞത് തങ്ങന്മാരെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് എല്ലാം അവരെ കിട്ടാനാണ് അവരെ കരങ്ങളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലോ 
برحمتك يا ارحم الراحمين دعاء عند وصيته جيده نور كنكن اعلغل ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ വിശിഷ്യ ഈ വർഷം പരിശുദ്ധ ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി വിനീതനായ എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഹാജിമാർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തൂഫിയൊക്കെ വേണ്ടിയും ചെയ്യണമെന്നും സേവനം ചെയ്യുന്ന